ഹായ് ഗൈസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബ്ലാക്ക് പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോട് സ്വാഗതം ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എന്താ പറയുക കണ്ടന്റിൻ്റെ ക്ഷാമം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഡി എ വൈ വീഡിയോസും എന്താ പറയുക ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോസും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് പരിമിതികൾ ഉണ്ടല്ലോ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്തൊരു സമയമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു മുപ്പത് കാടനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കടാഴ്ചയ്ക്ക് ലെവലൊരു സാധനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിത്തീരുമെന്ന് അറിയില്ല എന്നെ ഇക്കാകെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ചെറിയൊരു സമാധാനം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ മൈക്കിന് ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്താ പറയുക അത് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോട്ട് പോകാം പിന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മൾ നല്ല വി ഡി എ വൈ വീഡിയോസും ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോസും ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല കുക്കിംഗ് വീഡിയോസും കണ്ടി വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മസാല മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുടെ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളി ഇഞ്ചി മുളക് അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഈ നാല് സാധനങ്ങളുടെ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മസാല മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മൊത്തമായിട്ട് ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇടുന്നേട്ടോ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മാക്സിമം ഫിറോസ് കാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം കൂടി പോയാൽ ജ്യൂസായിട്ട് പോകട്ടോ ജ്യൂസായാലും ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും കാണാൻ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കറിവേപ്പിലും പൊതിനയിലും ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി മുളക് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിയിലോട്ട് കിടക്കാം കോൺഫ്ലോർ ആട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് കാടാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എന്താ പറയുക മസാലയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ലേശം പുട്ടുപൊടി കാക്കണം പറഞ്ഞതാണ് ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്തോ എന്തോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കളറ് പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കശ്മീരി പൗഡർ കുറച്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്താ പറയുക എരിവ് കൂടില്ലല്ലോ കശ്മീരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എരിവ് കൂടില്ല അപ്പോൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉപ്പ് മിക്സ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഒരു നാരങ്ങ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാട ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് ബാക്കി പരിപാടികൾ നോക്കാട്ടോ ചെറിയ സാധനം കേട്ടോ കാട കുഞ്ഞി കാടയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മസാല കാടയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് റെസ്റ്റിന് വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ മസാല കാടയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അതുവരെ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആ പരിപാടികൾ നോക്കാം നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് അതുപോലെ ഉള്ളി തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ചെയ്യാൻ
എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ കാർഡ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കാർഡ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് പീസ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പക്ക പരാജയമായിരുന്നു കേട്ടോ പറയാതൊക്കെ വയ്യ എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സംഭവം നമ്മുടെ ചട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു പോയി അതുപോലെ തന്നെ തീയും കൂടുതലായി പോയി അതാണ് പ്രശ്നം സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അത്ര കരിഞ്ഞിട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനിത് ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം ആരെങ്കിലൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്ന എന്നെ പോലത്തെ ആളുകൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തീയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുക അത് നല്ല അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന് വേവുന്നൊരു സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തീയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ ചട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കോരി മാറ്റി സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ തീയുടെ അളവും കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചട്ടിയുടെ ഹൈറ്റും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ കാരണം തീ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പോകാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഈ കാടാന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് വെന്തു പോകുന്നൊരു സംഭവം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കാര്യം തീയുടെ അളവ് കൂടുക ചട്ടി എന്താ പറയുക തീ കുറച്ച് താഴായി പോവുകയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഒരു മിനിറ്റ് മതി മൊത്തമായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകാൻ തീ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പീസോളം ഇനി ഉണ്ടാവും അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്താ പറയുക കരിഞ്ഞു പോവാതെ തന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ബ്രദറാണ് കസിൻ ബ്രദറാണ് പുള്ളിക്കാരനാണ് നമ്മുടെ ഇത് മൊത്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മാത്രമായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കരിക്കട്ട നിരത്തി വെച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഞാൻ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു എപ്പിസോഡും അറിയില്ല ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വരും വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് നമ്മൾ കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി നമ്മുടെ ഗ്രേവി ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അടുത്ത ട്രിപ്പോട് കൂടി അവസാനിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ കാട് നമ്മളിതാ കോരി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ മുപ്പത് കാട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ ഗ്രേവിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ എക്കാക്കനാണ് ഈ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ലേശം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചട്ടിയിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ചിരുന്ന ഓയിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച നമ്മുടെ ഉള്ളി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇതിന് സവാള യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഗ്രേവി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ബ്രൗണിഷ് കളർ വരുന്ന വരെ വയറ്റി കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വേവ് നാണിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉള്ളി അവിടെ കിടന്ന് സെറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പകുതി അരിഞ്ഞു വെച്ച മുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചതുണ്ട് അതും ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര കിലോ തക്കാളി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയുടെ എരിവിന് നേരത്തെ ഇട്ട മുളക് അധികമായിരിക്കും ഇനി ലേശം കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റെഡ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ലേശം മഞ്ഞൾ പൊടി അതുപോലെ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലേശം ഉപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയുടെ പരിപാടി ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലേശം കളർ റെഡ് കളർ കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
അങ്ങനെ എന്ത് വേണേലും പറയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളി സാധനമാണ് നമ്മുടെ കരിഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ അത് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനേക്കാളും എന്താ പറയുക കുറച്ചും കൂടെ നന്നായ മാതിരി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ തന്നെ കാരണം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തമായിട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാണിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന ഒരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ കാട ഫ്രൈ എന്താ എന്താണെങ്കിലും അത് സംഭവം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഈ സംഭവം ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത അഞ്ച് കാട് വെച്ചാൽ ബാക്കിയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ കരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവമായിരുന്നു മൊത്തമായിട്ട് കരിഞ്ഞ് അലമ്പായിട്ടില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനായാലും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അടിപൊളി സാധനമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ എന്താ പറയുക കുക്കിംഗ് വീഡിയോസിന് പുറമേ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡി എ വൈ ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോസാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ട് കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡി